kumusta kayo mga chong at ako ay kumakalit ng video gamit ang academic at isa-showcase ko dito yung skills at saka yung buff and debuff ng mga skills niya yung additional effects para yung mga nagbabalak gumawa ng akad eh, may idea na no so tara na punta tayo sa skills niya so dito tayo muna sa canon so dito sa quick shot sa normal skill niya quick shot yung additional ability na dagdag sa attack roll is penetrate and pag sa support roll naman is create bubbles penetrate of surrounding allies no? and uh, sa gatling gun ganun din sa attack roll penetrate and then sa support roll damage reduction of nearby allies so papakunan natin mo yung ano mo mga kakampi kaparty no? ito naman sa alfredo def minus def sa kalaban no and then recovery of oh, mahil yung recovery rate ng recovery rate ng mga kampi mo madadagdagan so dito naman sa gravity cannon so slow no sa attack roll is slow sa support roll ganun din slow mas matagal 7 seconds sa attack roll 5 seconds lang <clears throat> Munta naman tayo dito sa me Mecha Shock. Hindi ko pa siya na-unlock. Pero kita naman sa effect, yung attack roll na effect niya, Shock the target for 3 seconds. And then, pag sa support naman, Stun the target for 0.7 seconds. And then, dito sa Cannon Tower, yung pinakalas na normal skill niya is Reduce Threat. No, hindi siya pang PVP sa attack roll no. Pero tingin ko maganda to pang ano eh, Guild War no. Tapos sa uh, support roll naman, penetrate of surrounding allies plus 110. Malamang to pa habang pinapa-level mo yung skill, mas tumataas din yung ano yan. Yung dagdag ng mga buff. So, punta naman tayo sa mga chain skill ng canon. So, sa ping pong bomb. Oh. Threat sa attack roll, penetrate plus 21 per bubble. Ayan, isa pa yun sa di ko maintindihan sa ngayon, yung per bubble na yan, kung paano gumagana yan. No? Kasi may skill siya na, yan, bubble generate. Nag-generate ng bubble. No? Tapos pagdating sa chain, meron siyang penetrate per bubble. So, siguro, Pabang nagkumagawa ka ng bubble kung gaano karaming bubbles. Ganon din yung penetrate na makuha mo, no? Hindi ko pa naintindihan yan, eh. Siguro, habang tumatas level, no? So, sa splash naman, ganon din, penet attack roll penetrate 310. Sa support roll, penetrate of nearby allies, no? Okay. Dito sa chain, so shot, Defense of target, oh, pag attack roll, pang pababa ng defense. And then pag support roll, heal, recovery of nearby allies. Tataas yung recovery rate ng kakampi mo. So sa mind thrower, slow. Ganon din sa support, slow din. Mas matagal nga lang yung effect pag sa support. Sa Alfredo naman, Alfredo beam. Shock the target, okay. Shock pag support. Stun the target, okay. Sa big mega bomber, ganun din. Sa attack roll, penetrate. So, majority ng skills niya, puro penetrate, no? Pag attack. Kundi attack, pang pag support naman, buff na penetrate sa kakampi, no? So, puro penetrate. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa kabala. Ewan ko paano pinapronounce yan. Kabala o kabala. Ito. So, unang-unang skill, normal skill, mega magma punch, purple attack, generate burn, o oh, burn damage. So, kung sa slayer is bleed damage, dito naman sa, ano, is 
burn damage pag attack roll. So, pag support roll naman, penetrate, okay, penetrate of surrounding allies plus 110, okay, buff din para sa kakampi. Sa icing mass naman, slow, okay, tsaka sa support, slow din, ganun. Para. Sa bubble, bubble, okay, sa attack roll, reduce threat, so pang nesto, no? Tapos, damage reduction naman, pag support roll. Okay, sa injector, defense of the target, minus defense pag attack roll sa kalaban. Pag support roll naman, recovery rate ng kakampi mo tataas. Okay, injector. etong poison hammer, okay, poison damage. Every seconds, for 3 seconds, pag attack roll. Pag support roll naman, penetrate of surrounding allies. Okay, buff. Penetrate buff para sa mga kampi. So, dito naman sa ice beam, freeze. Okay, freeze the target pag attack roll. Pag support roll naman, silence the target. Or three, okay, punta naman tayo sa chain skills ng kabala. Magma wall. Okay. Pag attack roll, burn damage. Pag support roll, penetrate of nearby allies. So, etong poison charging naman. Okay, penetrate plus 21 per bubble. Yun na naman. Hindi ko pa naintindihan talaga yan eh. Tapos threat minus threat. Sa support roll naman, damage reduction of nearby allies. So, buff, defense buff para sa mga kampi. Per bubble din. Per, per one bubble. So, siguro pag nakadami ka ng bubble. So, sabi natin, naka-stack ka ng 10 bubbles. So, 300 defense yun for 7 seconds. Ganun siguro yung sistema niyan. Uh, subukan ko paalamin yan kung paano ba sistema yan. Mga bubble-bubble na yan. Okay? Sa ice farm naman, okay? Freeze the target pag attack roll. So, pag support the roll, silence the target. Alright? So, namang mix infection, slow the target for 5 seconds. Ganon din sa support roll, is, is, slow the target then for 7 seconds. Ito namang magma wave, okay. Minus defense sa kalaban. Per bubble, meron din siyang per bubble. Okay, minus 20 per bubble, tapos may... Ano siya, meron siyang, kumbaga, sure na minus 275 defense siya. Okay, sa support roll pala ng magma wave, penetrate up nearby allies. Buff, penetrate buff din. Per bubble, pero meron din siyang penetrate point, plus 93 na sure for 5 seconds. Ito namang penetrate din, penetrate per bubble din. Tapos, poison damage for 3 seconds pag attack roll so pag support roll naman dito sa poison break damage reduction of nearby allies 425 sure yan na may 425 tapos meron pang additional na 30 per bubble so ganun nga pag may nakastock ka limbawa ng 10 bubbles so additional 300 defense no Sa ultimate guys, hindi ko pa na unlock yung mga additional effect ng ultimate. Dahil hindi ko pa napalabal ng gusto yung ultimate ko eh. Subukan ko rin ipakita sa inyo yan kung ma-unlock ko na. No? So, sa role. Ito, isa sa hindi ko maidindihan. Ito. Charge 5 bubbles. So, ito yung sinasabi na bubbles. So, pag gumamit ka nito, siguro magkakaroon ka na agad ng 5 bubbles. Meron ka na agad na 5 bubbles na stack pag gumamit ka nitong skill na to. Na roll skill. Hindi ko may gets to eh. Hindi ko pa mag to masyado itong mga bubbles na to eh. Okay, sa roll skill, itong mechanic mode, penetrate plus 1-8. Penetrate. Defense, itong wax, defense minus defense, tapos slow. Itong Eureka, yun yung charge bubbles. Itong love virus, 
minus threat, tsaka silence for 2.2 seconds. And then itong chemical mode, plus critical, oh, for 15 seconds. Tapos stun, tsaka shock immunity. Nice. Baganda to, ah. Okay ito. Itong hot drink, freeze and slow immunity, 10 seconds. Okay. Sa passive naman ng uh, attack roll, duration of buff being used plus 3 seconds. Penetrate plus 150. Itong chain weapon, penetrate plus 83 for 5 seconds when swapping weapon. So, pag nagpapalit-palit ka ng weapon, nadadagdagan yung penetrate mo. So, talagang pang, ban pang banatan to. Kailangan switching ka talaga ng weapon, no? Silencer. Resist silence plus 500 tapos minus threat. Okay. Revenge chance. Spirit rate obtained plus 8.33% when using urgent evasion. Ano yung urgent evasion? Yung ba yung evasion? Yung normal na dodge? Urgent evasion. Wala. Eh, ko kung anong urgent evasion na yan. Tinan ko pa yan. So, dito naman sa piercing bubble plus penetrate to. For 10 seconds when HP is below pagkalahati na yung buhay, tataas yung penetration for 10 seconds. Okay. Maganda to. Ayos to. Stamina drink. Shock, shock resist plus 500. Skill recovery. Okay. Yung mga recovery skill. Yung mga recovery effect plus 5% yung effect. So, sa... Ito naman sa support rule. Okay. As usual, support buff for nearby, nearby allies. Penetrate. Penetrate buff para sa mga kampe. Automat. Slime sacrifice. Create barrier. Okay. Parang ano to? Uh, temporary defense barrier. Ganon. Mag-absorb siya ng 1,899 damage. Ganun siguro to. At ito naman, recovery. Yan. Yan. Ewan ko kung instant heal to guys, Archer. Or yung uh, overtime. Heal overtime. Hindi ko, ko pa siya masyado na gamit eh. Okay. Ito namang medical bomber. Remove abnormal condition. Okay. Pantanggal ng debuff sa mga kampi. Tapos, potion recovery plus 15%. Okay, tataas yung effect ng ano mo, mga potions. No? Ice pump tower. Freeze the target for 1 second. Okay. Yun lang. Freeze lang. Healthy tonic. Recover, recover allies plus 2% every second for 15 seconds. Okay. Pampataas ng recovery rate ng mga kampi, no? Uh, secret sa passive pala guys ng ano to, passive ng support role. So, secret mixture buff time plus 5% when swapping. Debuff time. Okay, yung buff at saka debuff nya tataas yung madadagdagan yung duration kada nagsaswap ka ng weapon, no? Okay. Your skill recovery 11%. Ayan yata yung, di ba, mayroon siyang mga skill na may recovery, na HP recovery, yan siguro yan, dadagdag yung mga, ano, effect nun, pag equip tong, pag naka-equip tong, ano na to, passive na to, na energy drink. Okay, punta tayo sa image trick. Okay. Minus threat pag gumagamit ka ng dodge or evasion. Revival chance. All abnormal conditions resistance. Okay. Oh, ito. Resist all plus 500 for 5 seconds. When using urgent evasion. Ano ba yung urgent evasion yan? Ano ba yan? Ultimate. Wala eh. Urgent evasion. Hindi ko alam yung urgent evasion yan. Ano kaya yung urgent evasion na yan? So, punta naman tayo sa defense bubble. Defense plus 803. Okay. Sa akin lang. O sa kanya lang. Or I think sa kanya lang to. No. Kasi passive. 
plus 803 for 10 seconds when HP is below 20 20%. Pag bumaba ng 20% yung buhay, madadagdagan ng defense mo. No? Concentration. Increase the resistance of all abnormal conditions. Resist all abnormal conditions plus 300. So, ayun guys. Uh, sa mga nagbabalak gumawa nung academic dyan, uh, okay naman yung ACAD. Academic, okay naman siya. Para sa akin, maganda siya pang support. Uh, Subo ako gumawa ng mga video na tungkol sa PVV or sa mga NES gamit ng ACAD. No? So, ayun lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Thank you so much for watching and enjoy lang tayo sa paglalaro. Always. Okay, see you again on my next vid. Bye-bye.